，妹妹，我又来看你了。这么多年，为兄一直生活在自责之中，自始至终，都将自己对权力的欲望强加给你，将你作为博弈的棋子。我妹妹对未来之事确实是料事如神，但只是说。他的记忆还是差了点，不妨镇国公大人问问，娘娘肚子里怀着的是龙子还是公主啊？放肆！天家的孩子岂是你我所能左右的？不过我倒是让穆太医去打听过，听说疏财人和娘娘的生产时日差不多，倘若他若是个龙子。我还真对我们的将来有所担心呢。倘若产下的是一个龙子，这时我们让穆太医来一个公主换龙子。放肆！这岂不是瞎胡闹吗？大人，心软可是难成大事啊！咱们心软了。小公主真可爱，娘娘还没有起名字吧？昨夜下过雪了，就叫她雪晴吧。雪晴，真是个好名字。你说的对，得到这一切，都是为了满足我自己的欲念，并非我口口声声说的为了你，为了宗族。疏财人，疏财人。嗯。郑国公，这不该问的别问，不该说的别说。幕府方能飞黄腾达，否则……哎，都是命。红姐，你把孩子抱走，哎，把他藏起来。好，哎，你放心。哎，站住！要去哪儿？把孩子给我，给我。哥，你要干什么？妹妹，为了我们的将来，你生的只能是儿子。不要！不要！不要！阿哥。直到你用你的死，彻底的唤醒了我。如今，失踪多年的真正雪晴回来。虽然他现在改名叫云娇，但我会信守当年的承诺，将你的生女，我唯一的血脉亲人，继续当女儿一样保护，不会让她受到任何伤害，并且。向陛下请旨，册封其为古语郡主，来弥补我对你们母女的亏欠兄长，既然你说会将我的女儿雪晴视如己出，那请你信守承诺。从今日起，你就是他名义上的父亲，但万不能让他和我一样，成为你追求权力路上的棋子。还有
，镇国公大人，请将我的手镯交给雪清。镇国公老谋深算，这么多年，我们都没有掌握能够将他伏法的证据。让你杀了护国公，如今连唯一的人证都没有。陛下，眼下唯有让臣前去边关，收复镇国公的兵权，才是最稳当的办法。奴藏，你这是找死！你觉得你有几条命可以去送他？陛下恕罪。朕倒是觉得，云娇那姑娘，镇国公十分疼爱。陛下，我们的事情，请不要让云娇牵扯进来。他爱上你，就已经牵扯进来了，不是吗？臣不能再对不住他。对不住他？那我呢？我们呢？折服了这么多年，竟然为了一个女子就要置我们大计于不顾。魔藏，就不怕朕杀了你？怕？但我更怕伤他的心。伤他的心，就不怕伤了我母妃的心，伤了你们幕府三族的心？复仇之事，臣万万不可怠慢。你，陛下，有您的信。滚！陛下恕罪，您之前交代过的，拿过来。我找到了镇国公犯罪的证据，明日卯时，长商此剑。魏无藏，你和朕除了是君臣，还是朋友吗？君是君，臣是臣，君臣有别。去天高海阔的地方，过自由自在的生活
唱。